అంటూ అలొట్టిరే రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వం మరోసారి మంత్రివర్గ విస్తరణకు రంగం సిద్దం చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో కేసీఆర్ కేబినెట్ లో కొత్తగా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులకు అవకాశం దక్కించుకోనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రుడు కేటీఆర్ హరీష్ రావుల్ తో పాటు మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు సబిత ఇంద్రారెడ్డి సత్యవతి పేర్లు కూడా తెరపైకి వస్తున్నాయి అయితే వీరిలో టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన కేసీఆర్ తనయుడు కేటీఆర్ కు మంత్రి పదవి ఖాయమైనట్లుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది ప్రతిష్టాత్మక సంస్థగా పేరొందిన అమెజాన్ స్మార్ట్ ఫోన్ దిగ్గజాలు ఒప్పో వన్ ప్లస్ వంటి ప్రపంచ దిగ్గజాలకు నగరం వేదిక అయిందనే నిటిజన్ల ట్వీట్లకు స్పందించిన ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఈ ఘనత మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కే దక్కుతుందని ప్రభుత్వంలో ఆయనను మరోసారి చూడాలని ఉంది అంటూ ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు ఈ క్రమంలో గత ప్రభుత్వంలో ఐటీ మంత్రిగా పనిచేసిన కేటీఆర్ మరోసారి మంత్రిగా తన సేవలు అందించాల్సి ఉందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక కేటీఆర్ కు మంత్రివర్గ స్థానం దక్కాలంటే జిల్లాల ప్రాతినిధ్యాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులు ఎవరో ఒకరిపై వేటు తప్పదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో భాగమైన సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కేటీఆర్ గతంలో మంత్రి పదవి దక్కించుకున్నారు అయితే ప్రస్తుతం అదే జిల్లా నుంచి ఇద్దరు మంత్రులు కేబినెట్ లో స్థానం దక్కించుకున్నారు ఇక కరీంనగర్ ఎంపీగా రెండు పర్యాయాలు ఎన్నికైన బి వినోద్ కుమార్ ఈ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవి చూసిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ స్థాపించిన నాటి నుంచి టీఆర్ఎస్ లో కీలక పాత్ర పోషించిన వినోద్ కు ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది అయితే ఈ పదవితో ఆయన అనుచర వర్గం అంతగా సంతృప్తి చెందలేదనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో జిల్లాలు సామాజిక వర్గాల ఆధారంగా ఇప్పటికే ఉమ్మడి కరీంనగర్ నుంచి ఇద్దరు మంత్రులను కేబినెట్ లోకి తీసుకున్న కేసీఆర్ మరోసారి అదే జిల్లాకు ప్రాధాన్యం ఇస్తే వ్యతిరేకత వస్తుందనే అభిప్రాయాలు వెల్లడవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ కి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ఖాయమైతే ఎవరో ఒకరి అమాత్య పదవి చిక్కుల్లో పడనుందనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి ఇక రెండు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ కేసీఆర్ మంత్రివర్గంలో ఇంతవరకు ఒక్క మహిళా మంత్రి కూడా లేకపోవడంతో ఆయన ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఈ క్రమంలో ఈసారైనా మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా మహిళలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి విమర్శలను తిప్పికొట్టాలని కేసీఆర్ భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో మాజీ హోంమంత్రిగా అపార అనుభవం ఉన్న సబిత ఇంద్రారెడ్డికి కీలక శాఖ దక్కనుందనే ప్రచారం ఊపందుకుంది అయితే కాంగ్రెస్ ను వీడి టీఆర్ఎస్ లో చేరిన సబితతో పాటు సత్యవతి పేరు కూడా ప్రముఖ వినిపించడంతో ఎవరికి మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కనుందనే విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది ఇక గత ప్రభుత్వ హయాంలో భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా కీలక సేవలు అందించిన హరీష్ రావు కు ఈసారి మంత్రివర్గంలో చోటు లేకపోవడం ఆయన అభిమానులతో పాటు సామాన్యులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ట్రబుల్ షూటర్ గా వ్యవహరించిన ఆయన ప్రస్తుతం కేవలం తన నియోజకవర్గం సిద్దిపేటకు మాత్రమే పరిమితమవ్వడాన్ని హరీష్ అనుచరులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు లోక్ సభ ఎన్నికల్లో పార్టీ భారీ విజయం సాధించినట్లయితే కేసీఆర్ తో పాటు హరీష్ కూడా జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని సంబరపడిన అభిమానులకు ఎన్నికల ఫలితాలు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చాయి ఈ క్రమంలో హరీష్ కు మంత్రి పదవి దక్కితేనే సముచిత గౌరవం దక్కుతుందని వారు భావిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే నెల మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా ఆయనకు ఖచ్చితంగా చోటు దక్కాలని కోరుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వారి అసంతృప్తిని చెలార్చేందుకు పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం కేసీఆర్ పార్టీ కీలక నాయకుడు తన మేనల్లుడు అయిన హరీష్ రావుకు మంత్రిగా మరో అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు ఈ మేరకు ఓ ఆంగ్ల దినపత్రిక కథనం ప్రచురించింది మరి ఎవరెవరు ఈ జాబితాలో ఉంటారో చూడాలి